пронзающий душу веры, Вишневский сказал, голод уйдет, мы победим, поверьте! Клара Павловна Рогожина – одна из тех немногих ленинградцев, кто выжил в блокаду. При любом упоминании о войне, тех страшных днях, на глазах выступают слезы. В 1942 году их семью, маму, бабушку, брата и сестру эвакуировали в Сибирь. Кларе Павловне тогда было 4 года. Поезд остановили, все, все вышли из вагонов и стояли деревянные столы. На столах значит, была гречневая каша и хлеб. И хлебом пахло так, что вот до сих пор у меня встает комок в горле. И когда я прохожу, не было хлеба завода. Сейчас в Петрозаводском обществе жителей блокадного Ленинграда около 300 человек. Среди тех, кто выжил тогда в осажденном городе, бывший ректор Петрозаводского госуниверситета Виктор Васильев. И вы представляете, люди были настолько истощены, что две-три кружки выпивали от киселя и тут же умирали. умирали. И, и, и я хорошо помню, как перешагивал через трупы людей. Концерт к 75-летию снятия блокады подготовили творческие коллективы Петрозаводска. Пели о тех и для тех, кто выстоял, кто не сдался, кто победил. Для участников молодежных коллективов это не просто слова. Блокада – это были очень тяжелые времена для всех наших бабушек и дедушек. И мы говорим им огромное спасибо за то, что они э, так хорошо сражались и все-таки сумели отстоять. Каждый раз, когда мы поем эту песню, у нас очень сильное чувство и сострадание к тем детям, которые были тогда. И мы на себя воспринимаем. Наши руководители много повествуют и рассказывают истории, связанные с блокадой Ленинграда. Евгения Легкая, Александр Борисов, Сампа ТВ 360.